Bom dia, minhas irmãs. Hoje foi dia de dar um socorro a um irmão. Duda falou assim pra mim, Tati, meu pai tá com problema de coluna e tá precisando de uma força pra fazer farinha. Eu não contei conversa. Acordamos quatro horas da manhã e saímos todo mundo, até a cachorrinha veio. Minha irmã, só sei que na hora que a gente acordou, o dia nem tinha clareado ainda, mas a gente tava todo empolgada. Porque aqui na roça é assim, minha irmã, na hora que um precisa de socorro, todo mundo se mobiliza. Menina, achei bonita a força de vontade de meu filho e de Gabriela. Eles não tem muita experiência. Gabriela é mineira e nunca viu ninguém fazendo farinha, mas mesmo assim Tava ali, rente quente. Eu acredito que ela amou a experiência. Ela ficou muito feliz. E meu filho não fez corpo mole, não, viu, minha irmã? Tava ali guerreando junto, junto com a gente. Mas nada apagava a felicidade de ver o pai de Duda rindo e feliz. Com a gente tudo ali, dando uma força pra de ele. De início, o tempo parecia até que não queria cooperar. Mas minha irmã depois abriu um clarão que ficou tudo bem. Mas até bom que o tempo tava assim meio chuvoso. Porque a gente não pegou tanto sol. O trabalho torna até mais cansativo. Porque arrancar mandioca no sol, minha irmã, ninguém merece. É muito difícil. Tem algumas raízes que são bem grossas. A gente precisa da ajuda do enxadente. E quando chove, a terra fica molhada e fica muito mais fácil da gente arrancar. Minha irmã, a terra de Manuel também manda leite e mel. Olha o tamanho dessas raízes, minha filha. Até ele ficou admirado do tamanho da raiz. Nem precisou retirar mais. O tanto que a gente tirou já era o suficiente pra fazer farinha. Nessa hora aqui, minha irmã já tinha pedido arrego. Minha alma já tinha saído do corpo faz muito tempo. Mas levantei, dei uma respirada e comecei a trabalhar e de novo. E toda hora a voz de Duda nos nossos ouvidos. Bebe água, bebe água, bebe água. E a gente fazia o quê? Bebia água. E quem me surpreendeu também foi a Gabriela. Foi minha filha que em nenhum momento nem parou e nem reclamou. Porque a nossa família é assim. Um sempre tem um cuidado com o outro. É incrível. E essa foi a maior raiz que a gente teve aqui na roça. Teve que ser dois homens guerreiros pra pegar. Jackson e Carlos. Assim que chegou aqui, minha filha tava com dor no olho. Minha filha tem problema nas vistas. Depois eu conto essa história e outro vídeo pra vocês. Nessa hora aqui, a gente já tinha arrancado duas cangaias de mandioca e já era o suficiente pra fazer um tanto bom de farinha. Mas nem por isso ela deixou de nos ajudar. Mas antes de ir embora, tem que fazer a separação das mandibas pra ficar tudo organizado pra na hora da plantação. E nessa reta final, todo mundo se juntou pra adiantar o serviço. Me mal, olha aí essas nuvens fechadas. Minha filha, quase o pé d'água pegava a gente. A gente adiantou o lado. Mesmo assim, a gente tomou uma chuvinha ainda. Na hora de voltar pra casa, ainda tem essa ladeirinha pra subir. A vida do agricultor não é fácil. Tia, diga umas palavras sobre o povo agricultor. O que você acha que sua família veio? Uma linhagem. Me ajude, mas nas palavras me ajude. Sim, sua avó agricultora, seus tios, seu pai. Eu acho que é um estilo de vida maravilhoso. E hoje em dia eu quero muito, muito adotar pra minha vida. Viver num sítio, contato com a natureza. Eu acho que é um povo guerreiro, forte, que trabalha muito. Que aguenta sol, aguenta chuva, mas tá ali trabalhando pelo bem da sua família. Pra finalizar aqui, Sim. né? Eu tenho muito orgulho do meu povo. E eu amo a minha cultura, amo o estilo de vida deles. Não é fácil. Eu acho que é um estilo okay. de vida assim. Que é real. E é isso que eu quero passar Ai, pra nada. minha filha. Falou bem, viu? Obrigada. Bem. Minha dois corpos, o que você acha? Quando me chamam assim, eu pareço um parasita. O <risos> que você acha dessa caminhada, dessa família nossa, agricultora, que vem Rapaz, de várias linhagens? Eu tenho orgulho de ter aprendido. Eu tenho o meu mentor, que se chama seu Antônio. Eu tenho orgulho de tudo que eu tenho aprendido na área da agricultura. Sobre adubo, esterco, Sim. no valor de cada esterco, de boi, galinha, codorna. Você aprendido. tinha vontade, mas você não sabia eu não de muita sabia. coisa. Eu não fui criada nesse meio. Mesmo gostando de planta, que você sempre teve um quintalzinho pequeno, eu mas mesmo assim... sempre tive amor às é... plantas. Sempre fiz o quê? Uma plantação ali, uma plantação Sim. aqui. E crescia. Com os instrumentos mesmo, crescia. Até banana da terra lá no meu quintal, e Tancredo Neve, quando eu morava lá, Aí, tinha ó. banana. Eu sempre gostei. E cuidava, né? De cuidar da terra, de planta, de tudo. Agora eu tenho um sítio e me sinto muito feliz. Minhas bananas tá dando, maracujá, Mara... jaca. Oh, tá. Tem, tem um... vários pés, tem vários pés. E dá vontade de abraçar os pés, tudo assim. Eu chupei a graviola do meu pé. Isso pra mim é um orgulho, é uma força, amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes você trabalhava com sua mãe. O que você acha do povo aqui nessa profissão de agricultor? Peraí, deixa eu terminar. O que você acha disso? Ah, sim. Lá em Minas era diferente porque essas plantações assim, de mandioca, de fruta, essas coisas assim, era na roça dos meus parentes, que já era em outra cidade. E lá eu trabalhava assim em roça, fazendo isso, mas não era catando nada, era roçando, limpando o quintal, o povo plantar essas coisas. Eu não tive muita história, arrancar mandioca, fazer farinha. Lá é diferente. Lá é diferente. Era em outra cidade, tinha como ir porque trabalho, eu na escola. Sei. Mas eu acho interessante. Foi minha primeira vez catando uma joca e indo fazer Gostou farinha. Gostou então, da experiência? Tô achando a experiência incrível. Ô, meu tio, o que, que o senhor acha dessa profissão de agricultor? A família da sua esposa também é. O que você tá achando dessa experiência? O senhor nunca foi de trabalhar com isso? Eu sempre fui criado na cidade. Passei minha vida toda em São Paulo. Aí depois que eu conheci muito aqui, Sim, eu sua tomar... vida mudou. Comecei a tomar gosto, que eu gosto de vir pra cá. Sim. E agora eu tenho que aprender. Ela quer o sítio dela. E ah, que... meu Deus. Agora ela pronto. Tem que, tem que aprender. Deixa Se é o sonho dela. E eu também gosto, que é quase do sossego. Tenho aprender. certeza que o senhor vai ter que aprender a fazer negócio de horta, porque <risos> quando ela ter o sítio dela, ela vai ter que ter bastante coisa. 5 horas da manhã, o horário que ela vai querer acordar que é pra fazer as coisas. Resumindo, sempre teve uma visão boa sobre a profissão agricultura. Eu, particularmente, eu gosto. E seus pais, tio? Eu acho que eles também nunca trabalham. 
Eu não, não me recordo deles ter trabalhado nessa área, não. Mas Sim. eles gostam de sítio. Tanto é que eles estão doidos pra vir pra cá. Mas quem não gosta? Lugar tranquilo. Pra relaxar, meu pai falou. Você eu imaginava que ia ter uma mulher assim? Eu imaginava que ia passar a vida toda na cidade. Não tinha outra expectativa. Trabalhar em São Paulo e ficar por lá mesmo. Mas graças a Deus mudou, né? Graças a Deus. Chega de São Paulo. Obrigado, meu tio. <risos> meu pai, o que, que você acha sobre essa profissão? Que você é agricultor, uma profissão bonita, guerreira. Eu sempre trabalhei disso quando era criança. Eu tava na roça, meu pai e meu avô, meu final da avô, que Deus o tenha. Eu controlava o jegue. Eu era pequeno, podia pegar peso, mas quando enchia o panacum do jegue, eu pegava na corda e levava até a casa de farinha. Eu sempre fui dessa luta. Sempre trabalhou disso? Sempre, sempre trabalhei. Eu só não entendo. De agricultura, não entendo muito, não. Quem perguntar quem que mata é esse aqui, que eu não vou saber te responder. Mas se disser, cara, pega isso aqui e faça isso assim, assim. Mas eu acho que o importante é isso, né, meu pai? É, é fazer, né? Força de vontade eu tenho. Exato. Eu então você gosta dessa profissão, né, agricultor? Eu gosto, você né? tá amando o seu sítio, né? Então. Ah, nossa, o sítio ali, sem palavras. É tranquilo, né, meu pai? Então tá bom, obrigado. Nada, minha filha. Minha irmã, a gente arrancou a mandioca e o segundo passo agora é a raspagem. O processo de raspagem a gente precisa de toda a mão de obra possível. Trabalho de formiguinha. Tem que ter paciência e mãos firmes. Mas como a gente tá sempre em boa companhia, a gente nem vê a hora passar. Desde o começo do mundo que muitas famílias vivem da produção de farinha. É um trabalho árduo, cansativo que o agricultor tem. Posso dizer até que é um trabalho pouco valorizado. Aqui em média, um agricultor vende um saco de farinha por 300 reais. Eu acho um valor pouco porque você fazer um saco de farinha é muito trabalho. Porque é um trabalho que você nem descansa, você tem que fazer logo. Colheu a mandioca, já tem que fazer a farinha, porque ela não pode ficar parada. E mesmo com tantas mãos ajudando, ainda ficamos praticamente a tarde toda nessa raspagem de mandioca. E olha que não foi tanta mandioca assim, foi quase duas cangalhas. Minha irmã, eu nunca fui de roça, mas eu sempre fui da terra. Eu sempre gostei dessa parte de agricultura, mesmo sem nem conhecer um pouco dela. E o meu sonho lá no sítio um dia é fazer uma casa de farinha. Pelo menos vou fazer pouca farinha com a minha família. Eu quero ensinar os meus filhos o valor que a terra tem. Pra eles criarem esse amor e esse contato cada vez mais com a natureza. Eu acho isso muito importante. Eu acho até que assim como as crianças têm a obrigação de ir pra escola, devia também passar um tempo na agricultura. Todas as pessoas deviam ter um pouquinho de noção do que é agricultura. Eu tenho certeza que o mundo seria muito melhor e produtivo. Aqui já estamos na parte de ralar a mandioca. É uma parte que requer muita atenção. Porque o equipamento é muito rápido. Minha irmã, a noite caiu e a gente ainda tava aqui na casa de farinha. Tanto na casa de farinha manual e na motorizada, o processo é o mesmo. Precisa do homem para ralar. Não podia ir para casa sem antes deixar a massa na prensa. A massa tinha que fazer o processo de secagem Todo dela. Todo mundo precisa de um tempo, né, minha irmã? Até a nossa massa da farinha. Depois de você botar a massa na prensa, o processo agora é arrochar a prensa. E deixamos esse trabalho por mais novo, minha filha, porque eles têm muita força. Então eles arrocharam com gosto. Tava de noite, a gente tava cansado, mas mesmo assim o um sorriso no rosto da gente era notório. A alegria de dever cumprido, de trabalho concluído, era uma satisfação só. Todo mundo feliz e contente pelo progresso da farinha quase sendo feita. E esse é um pouquinho da nossa luta. Obrigado, minha. Estamos quase dois dias nessa labuta e hoje é o dia de fazer a farinha. Mas primeiro, vamos eu e Dominga limpar aqui os arguidá, pra deixar tudo limpinho pra receber a massa. Que ficou a noite toda enxugando na prensa. Como a gente vai passar o dia todo na casa de farinha, Manuel veio mais cedo, tirou a massa da prensa e já colocou no coxo. E como a massa sai um pouco dura, a gente precisa usar o motor pra processar. Esse motor funciona à base de óleo diesel e água. E tem que ter braço firme e forte, assim como o de Manuel, pra ligar o motor. E a gente tinha que fazer esse processo aqui bem rapidinho, minhas irmãs, porque os homens da casa ainda tinham que ir correr atrás de porque lenha. Porque a casa de farinha é toda manual. Minha irmã, eu me senti tão útil nesse dia, porque Domingas estava me contando que ela não gosta de comprar farinha, ela gosta de comer a própria farinha dela. E por isso que eles fazem o plantio de mandioca com tanta dedicação e amor, que é pra ter a farinha deles todo mês garantida. E não tem dificuldade nenhuma plantar mandioca. E a cada seis meses você tem uma grande colheita. Isso aqui é vantagem. Já no final, quando a gente estava terminando de ralar a massa, os homens foram pegar a lenha e nós assumimos o comando. Eu tiro meu chapéu, minhas irmãs, para todas as mulheres que vivem da agricultura, que sustentam seus filhos com dinheiro da terra. Mães que lutam, que têm dez, sete filhos, porque aqui na roça as mães têm mais filhos do que na cidade. E elas sustentam seus filhos com dinheiro que trabalham na labuta da roça. Minhas irmãs, eu admiro essas mulheres, porque não é fácil trabalhar no pingo do sol e também na chuva. Porque o tempo pode estar tá bom ou ruim, elas estão ali, ó. Lutando.
gritando. Por que minhas irmãs não têm uma coisa pior no mundo de que uma mãe ver seu filho chorar e não ter o de comer pra dar E ele. Domingas é uma dessas mulheres guerreiras que lutou tanto pra ter esse pedacinho de terra. E com nove filhos, ela não fez corpo mole, não. Todos os dias que chovesse, que fizesse sol, ela tava na roça. Plantando e colhendo. Minhas irmãs, pra você ter noção, aqui não é fácil achar lenha, não. A dificuldade braba. Mas teve um filho de Deus que disse assim, não, na minha roça tem lenha. Pode pegar os pau que tá Graças lá. Graças a Deus, nossa lenha tá aqui pra torrar nossa farinha de hoje. A primeira boca do forno ficou pra Domingas acender. Ela acendeu com a maior facilidade. A segunda boca ficou pra eu e Mané. Eu faço não, viu, minha irmã? Eu e Mané tivemos que fazer um facho pra poder ajudar o fogo a acender. Mas antes de começar a torrar, a gente tem que regular o fogo pra não ficar muito alto e não queimar a farinha. Enquanto o Monel tá lá cortando a história de lenha... Domingas tá zazando a massa e eu tô torrando. Nessa labuta, já ia caminhando pra meio dia. Nós olhou pro relógio que nem viu as horas passar. Paramos um pouquinho pra fazer uma boquinha. E aqui é tudo no improviso mesmo. Enquanto a carne tá assando, a gente fez uma farofa de feijão, todo mundo começou a comer, tava uma delícia. E foi menino, foi adulto, foi criança, foi pai, foi filho, tudo no mesmo prato, que aqui nós não tem besteira não. Coisa boa viver assim, minhas irmãs, uma satisfação. Até hoje eu dou comida na boquinha dos meus filhos, eles não tem besteira. E agora chegou minha pequenininha, minhas irmãs, que eu também tô botando no mesmo ritmo. A minha avó sempre dizia que enquanto descansa, carrega a pedra. Não, já foi pro cabo do rodo, mesmo comendo. Minha mãe, eu fico admirada que meu filho tem 14 anos, já é um rapaz, mas eles gostam de fazer as mesmas coisas que os pais fazem. Nós, como pais, temos que ser exemplo a nossos filhos, porque eles se inspiram em tudo que a gente faz. Uma boa parte da farinha já foi torrada. A gente já tá ensacando pra desocupar o arguidão. Isso foi porque foi duas cangaias de mandioca. Se fosse mais, a gente só ia sair daqui meia noite. Nessa hora aqui, minhas irmãs, ficou Duda e Thaís, uma zazando e a outra torrando. Eu não deixei o vídeo muito tempo pra não ficar muito ruim. Mas elas pegaram firme, porque o braço da gente também já tava doendo. E Davi, minha gente, desde o início da coleta, esse menino tá aí colado com nós, viu? Esse menino só me dá orgulho. E aqui nós medimos a farinha torrada pela quarta. E dependendo da quantidade, uma quarta é do dono da casa de farinha. E eu que nem resisti, minha filha. Tava peneirando a farinha, tive lá o que provar pra ver se a farinha tava crocante do jeitinho que a gente gosta. Nessa hora aqui, a gente já tá enchendo o último saco. E os caroços não é desperdiçado não, viu, minha filha? É pra alimentar os animais. Minha irmã, eu não sou de me queixar e nem fugir da raia, mas esses dois dias foi tanto trabalho que eu fiquei toda quebrada. Separamos a quarta de farinha do homem e Gabriela foi entregar. O dia inteiro tomando essa quintura toda, minha filha, tinha que molhar a garganta. Toda hora, água pra já dentro. Já que tá limpando a Guidá, nós já estamos recolhendo nossas coisas, aguardando a farinha pra ir embora, minhas irmãs. Beijo, minhas